Dear friends, welcome to AS American English Centre. Take your book, story number 96. Through stories, we teach you English communication skills. Through stories, we teach you morality. Through stories, we teach you inspiration and motivation. And through stories, we change your attitude and behavior. Uh, dear friends, this entire story states about one thing. Opportunities are plenty. Opportunities are plenty, but you are unable to see the opportunities. Rather, you keep on worrying, keep on thinking about uh, something which is not there in you. Think about all the positives which you have in you. You will be happy, you will be contented. This is what the philosophy. If you keep on searching for something and you are unhappy with that, and if you don't get, but already things are there here where you can find out all the potentials are there so dear friends each one of you there is a diamond in you have you found out your diamond when you are able to find out your diamond diamond is inside you why do you want to go in search of a diamond see there was a farmer in africa who was happy and content content means what he was very happy he was happy because he was content so he was happy because he was content, very happy. He was content means what? Satisfaction, full satisfaction, so he is happy. Because he was happy, one day a wise man, a knowledgeable man came to him and told about the glory of diamonds. What do you mean by glory of diamonds? The value of diamonds, right? People are ready to buy crores and crores of rupees. They are ready to spend for buying a diamond and the power that goes along with them. So, even Queen Elizabeth, she has a diamond uh, crown. It is a Kohino diamond uh, worth millions of dollars. The wise man said, if you had a diamond the size of your thumb, if you have a diamond this size thumb, this size diamond, you could have your own city. You can buy entire Chennai. If you have a size of diamond size this, you can buy entire city. If you had a diamond the size of your fist, fist means what? This size. This size, fist size. Then what happened? Fist or this size. This is the fist, okay? This size, diamond. You can buy, own your own country. You can buy, uh, buy your own country. You can be a king of your country. And then he went away. So the uh, wise man went away, right, sir? If you have the size of a thumb of a diamond, you can buy city. If you have a, a diamond size of your, uh, what is that, fist, you can buy your own country. Then he went away. That night, the farmer couldn't sleep. The farmer was not able to sleep. He was unhappy and he was discontent, right? When you are not satisfied, you are unhappy. If you are happy, content, satisfied, you are happy. So he was unhappy because he was discontent. He was unhappy because he was discontent and discontent because he was unhappy, right, sir? The next morning, he made arrangements to sell off his farm. He thought, okay, let me sell my farm property. Took care of his family. He uh, gave some money to his family and went in search of diamonds. He want to search it for diamonds. He started going. He looked all over Africa, entire Africa he traveled and couldn't find any diamond. He looked all through Europe, entire Europe he went. He was not able to find the diamond, couldn't find any. When he got to Spain, he went to Spain, he was emotionally and physically and financially broke. Emotionally means what? Feeling has gone. Physically, strength has gone. Money, financially, is broke means what? No money at all. So, disheartened. So, he has lost his heart that he threw himself into the Barcelona river. So he jumped into the river and committed suicide. How sad, right? He was so happy, so content. And in search of diamond, he went. He was discontent, so he became unhappy. So finally, he went entire Africa and he finally committed suicide. Back home, in his home, the person who had purchased, who bought the farm, was watering the camels. So he was watering the camels at a stream. At a stream means what the riverside that ran through the farm. So the fellow who has purchased the farm, he was watering the camels. And uh, in the stream, stream means what? A small water passage, like a small river, you can say. Across the stream, the rays of morning sun hit a stone. 
morning sun rays hit a stone and made a sparkle like a rainbow like a rainbow it was sparkling one stone he thought it would look good on the mantel piece so he thought some 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 stone he picked up the stone and put it in his living room in his living room means what in the hall where everybody comes and sits there he kept the stone over there that afternoon same day the wise man who is the wise man the wise man who told about the farmer the earlier farmer that there is diamond and the value of diamond the glory of diamond that wise man came and saw the stone he saw the stone sparkling he asked is hafiz back the old uh, the earlier farmer's name is hafiz is he back the new owner said no why do you ask the wise man said because that is a diamond i recognize one when i see when i see a diamond i can recognize it is the diamond where is the hafiz the earlier farmer so what happened the new farmer told the man said no that's just a stone i picked up from the stream the new farmer who purchased the land he told no 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 that's a stone i picked up from the river side come i'll show you there are many more there are a lot of stones are there they went and picked some samples lot of stones they picked and sent them for analysis means what to find out what it is to examine and uh, sure enough the stones were diamonds the stones were diamond 22 carat diamonds they found that the farm was indeed covered with acres and acres of diamonds the farmer who sold his land who want to search uh, go in search of finding diamonds and that entire land is full of diamonds so what is the moral of the story sir there are five morals in the story 1 2 3 4 5 what is the five morals whenever attitude is right when your thought is right when your thinking is right when your thought pattern is right we all realize that we are all walking on acres and acres of diamond so when your attitude is good when your mental thinking is good then we understand we are walking on acres and acres of diamonds are there opportunities always under your feet opportunities are plenty under your feet why do you want to be discontent and happy and in search of lot of things every opportunities are under your feet we don't have to go anywhere no need to go to anywhere all we need to do is recognize it we should understand there is diamonds there is wealth there is opportunities right here why do you want to go to other places the grass on the other side always looks greener from here if you see people living in uh, america they seem to be happier from here you see people living in australia they seem happier but from there if they see us they think we are happier so grass on the other side is always greener second philosophy third while we are dying we are dying while we are dying for the grass on the other side we want to go to australia we want to go to america we want to be a businessman we want to be a government service uh, uh, government uh, what is that government job we need to get so all these things we think we are dying for the other green side there are others who are dying for the grass on our side some people are thinking our life is better we think their life is better they would be happy to trade places with us they are ready to come we here and they want us to go there they are ready to trade so the fourth philosophy when people don't know how to recognize opportunity when you are unable to find out the opportunity when you are not able to recognize the opportunities plenty of opportunities in chennai over here they complain of noise when it knocks so when opportunity comes we always say it is something disturbing me so when you are always searching for some opportunities when opportunities comes you always say it is disturbing you the fifth philosophy the same opportunity never knocks twice opportunity only comes once it never comes twice right once opportunity comes it goes away second time opportunity never comes the next one may be better or worse the next opportunity it may be good or bad but it is never the same one never the same opportunities opportunities keep coming but we have to recognize first opportunity if you miss maybe that opportunity is a bet- good opportunity next time an opportunity comes it may be bad opportunity or a good opportunity able to understand sir so the philosophy here is if you are happy if you are content you are happy if you are 
unha discontent you are unhappy so opportunities of plenty why do you always look at the other side and you want to be like them and they think that we are better opportunities comes only once and it never comes once again able to understand sir the philosophy i request this gentleman to tell the philosophy alone yes sir start one by one this story says, says about that we must not look search for an open opportunity uh, there is plenty of opportunity in our country we must not go for america or australia or any other states for finding a job or other things there are so many opportunity in our opportunities in our state we must make use of that uh, and uh, we must not wait for any other opportunities if an opportunity is given we must make use of that we should not uh, leave any opportunity thank you come come yes you can you can come speak try try the will come 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 okay nanbrale yes american angela vagupulukku varavechirum ungaloday kadai book ay eduthukollungal video number 96 kadai number 96 nanbrale sandarpangal vaippugal neriya irukirathu adai unaradavargal ariyadavargal vaalkaiyai elandu nirkirargal thuyathulan vaalndu kondirikkirargal சங்கடத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் திருப்தியாக இருக்கிற பொழுது சந்தோஷம் உங்களை சே வந்தடையும் திருப்தி இல்லாத பொழுது சந்தோஷம் இல்லாமல் வந்தடையும் ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவத்தை பார்க்கிற பொழுது ஒரு விவசாயி ஆப்பிரிக்க நாட்டிலே இருக்கிறார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் திருப்தியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது ஒரு ஞானி வருகிறார் அந்த ஞானி அந்த விவசாயிடம் சொல்கிறார் வைரத்தினுடைய மகிமையை உனக்கு இந்த இந்த விரல் என்ன விரல் கட்டை விரல் அளவு இது வைரம் இருந்தால் ஒரு நகரத்தை விலைக்கு வாங்கி விடலாம் இந்த ஃபிஸ்ட் என்றால் என்ன கையளவு இந்த அளவு வைரம் இருந்தால் ஒரு நாட்டையே விலைக்கு வாங்கி நீ ஒரு ராஜா ஆகி விடலாம் என்று சொல்ல இந்த விவசாயி ரொம்ப ஆர்வ மிகுதியாலே என்ன செய்கிறார் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏன் திருப்தி இல்லை இன்றும் நிறைய வைரங்களை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே தன்னுடைய தோட்டத்தை விற்கிறார் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு ஓரளவு பணத்தை கொடுத்து விட்டு ஊர் விட்டு ஊர் செல்கிறார் நாடு விட்டு நாடு செல்கிறார் வைரத்தை தேடி நாடு நாடாக அலைகிறார் ஆப்பிரிக்கா கண்டம் முழுகதும் தேடுகிறார் கடைசியில் ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு வருகிறார் மனது உடைந்து விடுகிறார் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் மறுத்து விடுகிறது பண ரீதியாக எல்லா பணத்தையும் இழந்து விடுகிறார் அங்கே ஸ்பெயின் நாட்டிலே அந்த ஆறு பர்சிலோனா என்ற ஆற்றிலே விழுந்து தற்கொலை பண்ணி விடுகிறார் ஸோ அந்த தோட்டத்தை வாங்கி அந்த காட்டை வாங்கி அந்த விவசாயிடமிருந்து தோட்டத்தை வாங்கியவர் தன்னுடைய ஒட்டகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக ஆற்றுக்கு அழைத்து வருகிறார் ஆற்றிலே அந்த ஒட்டகத்திற்கு தண்ணீர் குடிக்கிற பொழுது அங்கே சூரிய ஒளியினாலே ஒரு கல் மிண்டிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த கல்லை எடுக்கிறார் தன்னுடைய வீட்டிலே வைத்து இருக்கிறார் அப்பொழுது அந்த ஞானி வைரம் வைரத்தினுடைய அருமையை பற்றி முதல் விவசாயிடம் சொல்ல அந்த ஞானி வருகிறார் அந்த ஞானி அந்த வைரத்தை பார்க்கிறார் எங்கே ஆஃபீஸ் எங்கே செல்லிட்டு விட்டார் வைரம் இங்கே இருக்கிறது என்று கேட்க இது வைரம் இல்லை கல் என்று சொல்ல பார்ப்போம் என்று அந்த கல்லை எடுத்து பல கல்கள் இதே போன்று இந்த ஆற்றின் ஓடையிலே தோட்டத்தின் முழக்க நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வைர கற்க கற்கள் இருக்கிறது என்று சொல்ல அந்த கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி ஆராய்ச்சிக்கு அனுப்பி பார்க்கிற பொழுது அனைத்து கற்களுமே வைர கற்களாக இருக்கிறது ஸோ நண்பர்களே இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று பா சொல்கிற பொழுது இந்த முதல் விவசாயி வைரத்தை தேடி நாடு நாடாக அலைந்தார் ஆனால் அந்த வைரம் அந் தன்னுடைய தோட்டத்திலேயே ஏக்கர் கணக்கிலே மலை அளவு குவிந்திருக்கிறது இன்னொரு தத்துவம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்கிற பொழுது அக்கறை பச்சையாக இருக்கிறது அக்கறையிலிருந்து பார்க்கிற பொழுது இக்கறை பச்சையாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அங்கே இருக்கிறவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது அங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு இங்கே இருக்கிறவர்கள் நன்றாக இருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது ஸோ அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எந்த மனிதன் வாய்ப்புகளை சந்தர்ப்பங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைகிறார்கள் வாய்ப்புகள் ஒரு முறைதான் வரும் மறுபடியும் வராது கதவை தட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு முறைதான் மறுபடியும் வராது மறுபடியும் வர வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வாய்ப்புகளாக வராமல் சிறிய வாய்ப்புகளாக வரும் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டோரி ஸோ நண்பர்களே வாய்ப்புகள் ஏகப்பட்டது இருக்கிறது நீ இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்